சார் ஷூட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஆனால் ஸ்டைக் தானா இப்போதான் ஸ்டைக் முடிஞ்சு படம் ஆரம்பிக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சரஸ்வதி ஒரே ஆர்டிஸ்ட் தான் அவங்க தான் எங்களுக்கு கனவு பண்ணி தடியார் உடனே சார் எடுத்து தம்மால் உடனே ராதாரி ஆனால் பாயலாம் இரநூறு வருஷமா ஓடின கடியில் நிறுத்திட்டீங்களா வருஷங்களா அப்படி ஐயோ நல்ல வேலை நான் புதுசுன்னு நினச்சி பயந்துட்டேன் இரநூறு வருஷமா ஓடிட்டு இருந்த கடியாரத்தை அநியாயமா போட்டு உடச்சிட்டீங்களாடா அப்பாடா அஜித் கேட்டால் பையன் பையன் ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான பையன் இந்த படம் வருஷம் வெளியே வராது இன்னைக்கு நான் நின்றுடும் ஒரு நாள் பூஜை படம் நின்றுடும் இந்த படம் ரெண்டு நாள் நின்று போன படம் தான் ஒரு வருஷம் கட்சி பாட்டி வந்திருக்க காசு சொல்லு கமல் சார் சொல்ல டிஸ்கஷன் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு இல்லைப்பா நான் ஆனிமல் பிராணி சிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சரி அதுல எல்லாமே நீங்க சிரிச்சுங்க அதுக்கு இன்னொரு தோணும் சொன்னோன்னு மாதிரி சார் அவர்கிட்ட கட் 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 இந்த சீனோட இன்டர்வியூ உள்ளப்பா இதுக்கு அப்புறம் நிறைய சீன் இன்டர்வியூ வந்துச்சு நீங்க லேவே பேசினா நான் எங்க கட் பண்றது வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு நம்ம சொல்லுமா ஓகே சோ உங்க இது வரைக்கும் வந்து நாங்க ஒரு பெரிய திரையிலே தான் வந்து பாத்துறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நேர்ல பார்க்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷம் சார் ஹாப்பி சோ நீங்க சினிமாக்கு வந்து பல ವರ್ಷங்களா நீங்க இருக்கீங்க எவ்வளவு ವರ್ಷம் சார் ஆகுது நீங்க சினிமாக்கு வந்து சினிமால வந்து 83 னா எவ்வளவு 83ல வந்தீங்களா ஆமா ஓகே சார் இப்போ சினிமாக்கு 40 வருஷமா 40 வருஷம் 40 வருஷம் ஓகே சினிமால ரமேஷ் கண்ணாவை எல்லாருக்குமே தெரியும் சினிமாக்கு முன்னாடி உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது சார் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி டிராமா நடிச்சிட்டு இருந்தா அவ்வளவுதான் டிராமால ஆறு ஏழு வயசுல டிராமா நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஒரு ஆயிரம் டிராமா பண்ணிருக்கேன் ஆயிரம் டிராமா ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் டிராவார்டு வாங்கி இருக்கேன் ம் ம் குடும்பத்துல <laughs> இருந்து <laughs> <laughs> மாடலம் <laughs> சந்திரலேகா <laughs> எதுவுமே <laughs> சொல்ற கேரக்டர் பாப் சொல்லுவாங்க அப்படியே பேஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் அந்த த்ரில்ல எஃபெக்ட் அதெல்லாம் கிடையாது ஆனா படங்கள் வரும்போது ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு சின்ன சின்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து முன்னெடுத்து நின்று கொடுத்தேன் படம் அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேரக்டர் தான் அது விக்ரம் சாரு எப்பவுமே ஒரு படத்துல ஒரு சீன் கொடுப்பாரு எப்பவுமே கூடுவாரு ஒரு சீன் முடிச்ச உடனே அடுத்த படத்துல நல்ல கேரக்டர் கொடுக்கணுவாரு அந்த முதல் படத்தை அந்த கோகுலம் அதுல நான் பேச நினைப்பதால் அப்போ அதுல பூச்சி முருகன் அதான் பஸ்ட் படம் விவேக் அதுல நடிச்சிருக்கு அப்பல அப்படி அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் கூடுவார் கோகுலத்து அப்படி ஒரு நாள் கொடுப்பாரு மறுபடியும் சூரியவம்சில் ஒரு ஒரு சீன் கொடுப்பாரு அப்படி கூட அதே மாதிரி உன்னடி கொடுத்தது கூப்பிட்டாரு நானும் போய் சொன்னேன் சார் அடுத்த படத்தை நல்லா கேட்ட கொடுங்க வழக்கம் போல அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லப்பா நாளைக்கு வாங்க கண்டிப்பா சீன் இருக்கு அப்படின்னாரு அப்ப ராஜகுமார் லிங்க சாமி அசோசியேட் ஆயிட்டு சொன்னேன் ஷாஜகான் அவங்களாம் வந்து ரவிசங்கர் சார் நீங்க வந்துருங்க நல்ல கேட்டு விட்டுறாரு எதிர்பார்க்கவே இல்லை பெரிய அது அந்த நேரத்தில் படம் பார்க்கும் போது 
கதை திரைக்கதை பேசுற டைரக்ஷன் நான் காட் இஸ் டபுள் கிரேட் சொன்னோன்னே என் பேஸ்ல போடுவார் விக்ரமன் அப்படின்னு அதை பார்க்கும்போது சின்னதாக ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு இவ்வளவு பெரிய இடத்துல கொண்டு நிறுத்திட்டாங்க விக்ரம் சார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி தருணங்கள் தான் ஏற்பட்டு ஓகே ஸோ விக்ரமன் சார் கூட சேர்ந்து வந்து நீங்கள் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவரோட ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ளஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவரோட பாண்டிங் எப்படி சார் உங்க கூட அதாவது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்காக ஒரு செய்யலன்னா முழுமையே செய்வார் அதான் உண்மை இல்லைன்னா என்ன அந்த படத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்று எடுத்து ஒரு படத்துல என் கேரக்டர் இல்லைன்னா ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை கார்த்திக் ரோஜா தான் கதை அது கார்த்திக் ரோஜா சும்மாவே ஒரு கேரக்டர் கூட போட்டு த்ரூ ஓட்டை கொண்டு போய் கடைசி வரைக்கும் கூட்டு போறதுல அது வந்து அது வந்து ரமேஷ் கல்லாங்க இந்த படத்தை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அது பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்குது அந்த ஒரு மாதிரி நல்ல ஒன்றில் வர ஒரு எப்பவுமே யாருக்குமே நல்லா தான் செய்வார் உதாரணத்துக்கு வந்து ரவிக்குமார் சார் வந்து நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய படங்கள்லாம் அதிகமாக வெளியே வர அதில் ஓடாது சேரல் கூட ரவிக்குமார் பார்த்தோன்னா ரவி நீ ஆசோசிச்சுட்டு அப்போ இந்த படம் ஓடாது அப்படின்னு கண்டிப் பண்ணுவோம் அப்போ அப்புறம் ஒரு கேர் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் கம்பெனி கேட் போட்டார் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் சார் வந்து புதுசா புது வசம் படம் சூப்பர் ரூட்ல அந்த எம்பளம் எல்லாம் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணாரு ஒர்க் பண்ணும்போது நல்ல ஆள் ஒன்று ராஜேந்திரகுமார் கொண்டு போய் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ராஜேந்திர குமார் அவர் கொண்டு போய் என்ன பண்ணாரு ரவிக்குமார் சொல்ல ரவிக்குமார் சார் நான் போப்பா நான் விட்டு பிளாஸ்டிக் கம்பெனி வந்து வேலை பாசம் பண்ணாரு இல்லப்பா நல்ல கம்பெனி நல்ல புது ப்ரொடியூஸ் டைரக்டர் நல்லா இருக்கும் சரி நான் கதை கேட்பேன் யாராவது அசோசியேட் டைரக்டர் டைரக்டர் கதை கேட்பாங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இஷ்டம் தான் ஒர்க் பண்ணல போன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கதையை பொறுமையாக சொல்லி கேட்டு ஒர்க் பண்ணி அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு புது வருஷம் படம் அப்போ அதன் மூலமாக சௌதி சார்கள் புரியாது புது படம் என்ட்ரி கிடச்சிது அது பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே டேரக்ட் ஆகிட்டார் அவர் இல்லையா அப்போது அவர் கையில் பட்டால் ஒரு ராசி இருக்குது அவருக்கு கடந்த சார் ஓகே அப்போ இப்ப சார்லி சார் பத்தி சொல்லிருந்தீங்க அவர் கூட நீங்க நிறைய காம்போவா பண்ணிருக்கீங்க அவருமே ஒரு நல்ல கலகலப்பானாலு நீங்களுமே அதை விட அதிகமா பண்ணுவீங்க சோ உங்களோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எப்படி இருக்கும் சார் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒண்ணு இல்ல போய் அது எங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வராது ஏன்னா சார்லி நானு இப்ப வையாபுரி எல்லாமே நாங்க நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே எந்த கேட்டு பண்ணலாம் ஜாலியா பண்ணுவோம் ஒருத்தர் இப்போ ஒரு ஜோக் அடிச்சாலும் அதை நான் கவுண்டர் கொடுப்பேன் நல்லா இல்லைன்னா நான் அனுப்பி வரேன் அந்த மாதிரி ஜாலியா பேசிட்டு ஈஸியா மூவ் ஆயிடுவோம் நாங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 மறச்சிடுவோம் <laughs> 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 படம் <laughs> 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 கேப்டன் விஜயகாந்த் கார் பண்ண கதை அது ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தில் பண்ண வேண்டிய டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் நானும் விவே டேரஸ் ஃப்ரெண்டு அதாவது உங்களுக்கெல்லாம் யாருக்கும் சினிமாக்கெல்லாம் தெரியுது முன்னாடி நானும் விவேக் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் தான் அவருடைய சினிமாவுக்கு வராது அப்புறம் தான் ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடி சினிமா பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நாங்கள் சீரியல்லாம் பண்ணோம் டாப் டக்கர் சீரியல்லாம் பண்ணோம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எங்கே போனாலும் விவேக் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நான் எங்கே போனாலும் விவேக் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படி அப்போ ஒரு முறை விவேக் சொன்ன அந்த மாதிரி ராவுத்தர் கதை சொல்லுது கேட்டிருங்க அப்படின்னு என்ன கதை பண்ணாலும் ஒரு கதை ரெடி பண்ணோம் இப்போ நானும் சேர்ந்து செல்வ வருஷம் இவங்கெல்லாம் உட்காந்து ஒரு கதை ரெடி பண்ணதான் ஆதை வந்தது டெய்லி பீச்சுக்கு போவோம் காலையில் அவர் ஒரு ஃபியேட்டு காரணம் வச்சுருந்தாரு அதை எடுத்துன்னு கூப்பிட்டு போயிடுவார் என்ன அங்கே போனால் நாங்கள் வாங்கிட்டு போயிட்டுப்போம் பார்த்தா இப்போத்தி முதல்ல அவர் வாங்கி வாங்கிட்டுப்பார் டெய்லி நாங்கள் அப்படின்னு ஸ்டாலி நாலு மணிக்கும் அந்த நம்ம அது முன்னாடி ஒரு தடவை வந்தோம்னு பார்த்தா முடியவே முடியாது நாங்கள் போகிறதுக்கு அவர் முடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவார் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது அங்கே வந்து இப்போ அவர் ஸ்பீடாக இருக்கிறார் அப்போது அந்த மாதிரி கதை பண்ணி கொண்டு போய் ராவத் ரெட்டா கதை சொன்னேன் அப்போல்லாம் அந்த செல்ஃபோன் கிடையாது லேண்ட்லைன் கதை கேட்டோடனே ராவத்தில் அப்படியே என்ன சொல்லுவார் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுலாம் சொல்ல போகிறாரு டக்குன்னு ஃபோன் அடிச்சு என்ன பார்த்தீங்கன்னே ஃபோன் அடிச்சார் அந்த பக்கம் விஜயகாந்த் பேசுகிறார் தம்பி 
விவேக் ஒரு பையனை கூப்பிட்டு வந்தா நல்லா சொல்லுங்க அப்படி அடுத்த பழம் நமக்கு பயணிடுவோம் அப்படின்றாரு ஒன்று அவர் அங்கே ஏன்னா நான் வேற டேட் கொடுத்துன்னு சொல்லுவார்ல அதெல்லாம் கிடையாது அடுத்த நம்ம அதை பண்றோம் அதே போனா அவ்வளவு தாங்க ராவத்ரா அவ்வளவு திக் ஃப்ரெண்டு அப்ப நான் தர்ம சக்கர படம் டேரக்ட் ஷூட்டிங் நடக்குது அது நான் கேட் பண்ண கோடேட்டா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அப்ப அவர்கிட்ட போய் சொன்ன சந்தோஷப்பட்டாரு கதை ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஆகாரனாரு கதை அவர் கேட்கவே இத்தனைக்கும் ராவத்ரி கேட்டா போதும் அவருக்கு ஆனா அது சில சில காரணங்களால அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஸ்க் அப்படி பிஸ் பிரியாணி அப்படி மிஸ் ஆயிடும் சில நேரத்துல டைம்ல அதெல்லாம் மிஸ் ஆகி போச்சு அப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாள் டேரக்டர் ஆஃபீஸ் டெய்லி போயிருந்தேன் அப்படின்னு தான் அப்போ ஒன்பது வருஷம் நேரம் இருந்தா இடே இல்லை அந்த சூர்யாவுக்கு ஒரு கதை கேட்டோம் கிடைக்கல நம்ம மூணு மாசம் தேடுறேன் கிடைக்கல ஃப்ரெஞ்சு என்று வேற கம்பெனி ஆமாம் ஆமாம் அதனால என்ன பண்ண தெரியல நான் வேற படத்துக்கு போக போகிறேன் சூர்யா வேற டேட் கொடுக்க சொல்லிட்டேன் என்ன சார் விட்டீங்க நல்ல ரெஜி என் கம்பெனி சூர்யா பண்ணலாமே இது கதை கதை என்னடா பண்ணுறதுன்னு சரி நான் ஒரு அவுட்லைன் சொல்லுன்னு எப்போ பண்ண கதையை எதுவும் ஞாபகத்தில் ஒரு அவுட்லைனாக சொன்னேன் டேட் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அது நல்லா இருக்கு ஒன்றை ஃபோன் பண்ணால் மறுநாள் எல்லாரையும் வர வச்சிட்டார் பிடிச்ச செம்புகமூர்த்தி உதயநிதி சூர்யா எல்லாம் வந்துட்டாங்க கதையெல்லாம் கேட்டால் ரொம்ப பிடிச்சி போய் ஆ சூப்பராக இருக்கே சூர்யா சொல்ல ஆஹா ஆறு மாதம் ஆகும் சார் நல்ல கதை கிடைக்கிறது அப்படின்னு அப்படி பண்ண கதை தான் ஆடுவோம் நண்பர்கள் <laughs> 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 அப்படிச்சு <laughs> 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 வடிவேலு <laughs> 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 கதை <laughs> பெரியாங்க <laughs> 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 பெங்களூர்ல எனக்கு நிறைய பேர் இங்கே வர முடியல அழகிரி சார் வந்திருந்தாரு அப்புறம் சரது அம்மா ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க அப்படியே ரமேஷ் கல்யாணம் வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க வரும்போது அவங்க டவுட்ல தான் நான் கரெக்டாக வந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு வந்தாங்க வாழ்த்துட்டு போனாங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தானே பாருங்க அந்த சினிமாவில் திரையில் பார்த்து ஒரு நட்சத்திரம் நம்ம கூட பழகி நமக்கு பையன் கல்யாணத்து வர்ற அளவுக்கு ஒரு லிங்க் வந்து பாருங்க அதெல்லாம் எங்கிட்ட வரும் அதுக்கப்புறம் மணிநேரத்துக்காரு 
என் வைஃபோட அப்பா தான் பி எஸ் திவார் மியூசிக் டேட் சொன்னால அவர்கிட்ட விஜய் சின்ன வயசுல கிட்டார் படிச்சிருக்காரு மாஸ்டர் டாக்டர் அவங்க அவங்கள பத்தி அவங்க பேசி பேசி அவங்க பையன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க நம்மள விட்டாங்க பெருசாயிருக்கு <laughs> 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 போயிட்டாங்க <laughs> 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 மனோகர் <laughs> அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வரல ராஜீவ் வந்தா போல அப்போ சத்யராஜ் சொன்னாரு அப்படிதான் சினிமால மார்க்கெட் எல்லாம் பெரிய பெரிய அவ்வளவு வரமாட்டாங்க அதனால நான் சின்ன சின்ன அது மாதிரி நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஒருத்தர் வர்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவங்க லைஃப்ல அது முக்கியமான பாயிண்ட் எந்த காலத்துல இப்போ எப்பவுமே நமக்கு விஜய்னா பையன் கல்யாணத்துக்கு வந்தாங்க சரஜினா என் பையன் கல்யாணம் அழகிரினா என் பையன் அந்த எண்ணம் வருது இல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் ரசிக்கிறாங்க <laughs> 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 நடிப்பார் <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> 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 நடிக்கவே அதனால பேசுவோம் அதனால பையா போய் நானும் அவருக்கு வந்து பேசிட்டே இருப்போம் அப்ப ஒரு ஒரு ஜோக்கா மாத்தி மாதிரி சொல்லும் போது கிரேசி மூணு வேற நடுவில் போந்துருவாரு அவரும் ஜோக் சொல்லுவாரு இப்ப அவரும் அப்ப ஒரு தடவை கமல் சார் சொல்லுவாரு ஹே டிஸ்கஷன் பாத்திருக்கேன் அப்படின்னு இல்லப்பா நான் ஆனிமல் பிராணி சிக்ஸ் எல்லாம் நான் பாக்குறது அப்படின்னு ஹே அதுல எல்லாமே சிரிச்சுக்கணும் அதுக்குள்ள இன்னொரு தோணும் சொன்னோம்னா எனக்கு மோடி சார் கட் 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 இந்த சீனோட இன்டர்வல் உள்ளப்பா இதுக்கு அப்புறம் நிறைய சீன் இது இன்டர்வல் உள்ளதுக்கு நீங்களே பேசி தான் எங்க கட் பண்றது கிடையாது <laughs> 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 அது எது கூப்பிடுறான்னு தெரியாது எது கூப்பிடலன்
யாருமே தெரியாது அது அங்க இருந்து வரணும் வேற ஒண்ணு மேட்ரு கிடையாது நீங்க அஜித் சார் கூட நிறைய படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க பட் ஆஃப் ஸ்கிரீன்மே நீங்க ஒரு நல்ல நண்பர்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சோ அவரோட நான் ஒரு நட்பு பத்தி சொல்லுங்க அதை எப்படி நட்புன்னு சொன்னா ஆக்சுவலா பார்த்தா நான் முதல் படம் தொடரும் படம் இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலா முதல்ல போட்டதும் ஜெயராம் ஹீரோ மீனா அதை வச்சு ஆரம்பிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் படம் அது ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ண அப்புறம் மேடம் ஸ்ட்ரைக் ஆகி ஒரு வருஷம் இன்னும் போய் பழம் நின்று பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு படைப்பாளி ஸ்ட்ரைக் அப்போ என்ன பண்றது ஒரு வருஷம் கழிச்சு படம் வருமா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி படம் பண்ணேன் பாண்டியராஜ் வச்சு சென்சார்லாம் ஆயிடுச்சு அதை நம்பி தான் கல்யாணம் பண்ணேன் ஆனா கட்சிகளுக்கு அந்த படம் வரல அப்புறம் அஞ்சு நாள் பூஜை போட்டேன் அது வரல சுக்குப்படி படம் போட்டு பூஜை போட்டு வரல அப்புறம் காரைக்குடி அஞ்சு ஸ்கிரிப்டே மூணு ஸ்கிரிப்ட் அதெல்லாம் வரல இப்படியே நமக்கு எல்லாமே தோல்வி விளைவு வந்துட்டு இருக்கு அப்போ பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு படம் கிடைக்குது எனக்கு அந்த படம் கிடைச்சு பெரிய குடும்பம் படம் வசனம் இருந்ததுனால ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஓடிச்சு அந்த கம்பெனி ஜெமினிக்கு பிலிம் கலர் லேபரட்டரி அப்பெல்லாம் பிலிம் தான் பிரிண்ட் அடிச்சு கொடுப்பாங்க இப்பதான் சிப்பு எல்லாம் வந்துருச்சு அப்ப அந்த கம்பெனி கூப்பிட்டு நான் ரவிக்குமார் சார்கிட்ட ரமேஷ் கலாச்சு ஒரு படம் பண்றேன் பண்றாங்க இன்னும் சார் யாருக்கு ஒரு படம் வரல நிம்மதி அவங்க கிட்ட சம்பளம் வாங்கினா நம்ம மறுபடியும் படம் பண்ணி அவசியம் கவலைப்படாதா காசு இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஜெமினி கலர் லேபரட்டரி பிலிம் லேபரட்டரி காசு இல்லாத பிலிம் இருக்குது பிரிண்ட் அடிச்சு வித்துருவாங்க அதனால ரிலீஸ் பண்றது கவலையும் படாது சொல்லி அவர் தான் தைரியம் கொடுத்தாரு சரி பண்ண இப்ப ஜெயராமையனா பேசி ஓகே பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்ட் விவேக் தானே விவேக் மணி ஒன்று வச்சு ரெண்டு ஷார்ட் படம் எடுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஷூட்டிங் ரெண்டு ஷார்ட் எடுத்த உடனே ஒருத்தர் வந்து காதல் சொல்றான் சார் ஷூட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்புறம் <laughs> 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 போட்டி சரி வேண்டாம் இருக்கோ போய் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் அஜித் கேட்டேன் அப்புறம் பையன் யாரும் பையன் இன்னும் ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான பையன் எந்த படம் வச்சாலும் வெளியே வராது அஞ்சு நாள் ஆனால் நின்றோம் ஒரு நாள் பூஜை போட நின்றோம் இந்த படம் ரெண்டு நாள் நின்று போன படம் தான் ஒரு வருஷம் கட்சி மறுபடியும் வந்திருக்கேன் காசு சொல்றது அப்போ அஜித் யோசிச்சு பார்த்தேன் பாவம் இந்த மாதிரி ரொம்ப அவரும் தனியாக முன்னேறி வந்தவர் தானே இந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் நான் கொடுக்குற படம் அப்படிதான் ஓகே சொல்லிட்டார் உடனே அப்படிதான் படம் கொடுத்தோம் அப்போ எப்படி அது நம்ம ஒரு நட்பு ஒரு ஆயிடுது இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்ம முக்கியமான விஷயம் நல்லா இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து படம் கொடுக்க பெரிய விஷயம் இல்லை நொந்து போயிருக்கும் போது அவங்களுக்கு கொடுக்க தான் தெரியும் அந்த மாதிரி கொடுத்தனால அஜித் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாரு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து படம் முடிஞ்சு பார்த்தா நான் வீட்டில் வரலாறு உன்னை கொடி என்ன தெருவேன் அப்புறம் நம்ம ஸ்டாண்ட் இருக்காரு நம்ம ஃப்ரெண்டு அவரு நானும் விவேக் முழுமை பயங்கர ஃப்ரெண்டு காதல் மண்ணில் ஒரு சீன் நடிக்க வச்சிருப்பாரு அவரு அஜித் படத்துல நடிக்க வச்சிருப்பாரு சரண் சரண் ஃப்ரெண்ட் நான் நடிக்க வச்சிருப்பேன் அப்ப என்ன சரண் என்னாச்சு அஜித் ஃப்ரெண்ட் உடனே போய் அட்டகா சாம்பர்களை பூந்து விளையாட்டு எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சுட்டேன் <laughs> 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 நீங்க 
அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல விஜய சூரியன் திரும்பி வந்து இருக்கிறேன் பாருங்கிட்டு <laughs> 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 Oh, oh, oh.